அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மீனியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் நாம் தினந்தோறும் தினமணி செய்தித்தல பார்ப்பது மட்டும் இல்லாமல் தினந்தோறும் ஒரு ப பத்து மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் நம்ம தினந்தோறும் அன்றைய தின தேதியில் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு வந்தோம் இல்லையா அதில் சில நாட்கள் வந்து விடுபட்டு போயிருக்கு அந்த நாட்களுக்கான வீடியோ எல்லாமே இன்றைய தினமே அப்லோட் செய்யப்படும் என்று தெரிவித்துக்கொண்டு இருபத்தி மூன்று நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதுக்கான ஒரு எட்டு மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்பாக இருபத்தி ஐந்து நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் தினமணி செய்தித்தல பார்க்கும்போது கேட்கப்பட்ட கேள்வி என்ன அப்படின பற்றியும் அதை பற்றி விடிய விடையும் பார்ப்போம் முதலாவதாக சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள் தடுப்பு சட்டம் எந்த ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது என்று கேட்கப்பட்டது அன்லாஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ப்ரிவென்ஷன் ஆக்ட் என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது இதில் எதற்காக கேட்கப்பட்டதுன்னா அண்மையில் வந்து அசாம் மாநிலத்தை சேர்ந்த ஒரு ஒரு தீவிரவாத குழுவுக்கு ஐந்தாண்டு தடையானது விதிக்கப்பட்டது எந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில் இது வந்து விதிக்கப்பட்டது அப்படின்னு இந்த சட்டத்தின் மூலமாக தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏற்றப்பட்டது இரண்டாவதாக ஃபிட் இந்தியா இயக்கம் தொடங்கப்பட்ட நாள் என்ன என்று கேட்கப்பட்டது இருபத்தி ஒன்பது ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் தான் அந்த ஃபிட் இந்தியா இயக்கம் என்பது தொடங்கப்பட்டது தேசிய விளையாட்டு தினம் அன்றைய தினம் அந்த ஹாங்கி ஜாம்பவனான தியான்சந்த் அவருடைய பிறந்தநாள் அப்படின்ற செய்தி நமக்கு தெரியும் இல்லையா அது இல்லாமல் இதை பற்றி அந்த மான் கி பாத் ப்ரோக்ராமில் வந்து பிரதமர் அவர்கள் வந்து நினைவு கூர்ந்ததன் காரணமாக இந்த செய்தியானது கேட்கப்பட்டது அடுத்ததாக கும்பல் கொலைக்கு எதிராக முதன் முதலாக சட்டம் இயற்றிய மாநிலம் எது என்று கேட்கப்பட்டது இதற்கான சிலநம்பதல் மணிப்பூர் என்பது அதற்கான சிலநம்பதலாக இருக்கிறது இருபத்தி மூன்று நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதுக்கான முதலாவது கேள்வியாக கூற்று ஒன்று மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி மூன்றாவது முறையாக அமல்படுத்தப்பட்டது கூற்று இரண்டு மகாராஷ்டிர மாநில ஆளுநர் ஆரிஃப் முகமது கான் ஆவார் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி என்பது நவம்பர் பன்னிரெண்டாம் தேதி அங்கு வந்து பிறப்பிக்கப்பட்டது இல்லையா அதைத் தொடர்ந்து இது மூன்றாவது முறை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மகாராஷ்டிரா ஆளுநருடைய பெயர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆரிஃப் முகமது கான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு இதற்கான சிறை நம்பதில் கூற்று ஒன்று மட்டும் சரி மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் மூன்றாவது முறையாக ஆள குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி என்பது அமல்படுத்தப்பட்டிருக்கு அந்த ஆரிஃப் முகமது கான் என்பவர் கேரளாவோட ஆளுநராக இருக்கிறார் மகாராஷ்டிரா ஆளுநரோட பெயர் வந்து பகத்சிங் கோஷியாரி என்பதாக இருக்கிறது அடுத்ததாக டாமன் டையு தாத்ரா நாகர் ஹவேலி யூனியன் பிரதேசங்களை மத்திய அரசு ஒன்றாக இணைக்க திட்டமாக தீட்டியுள்ளது எனவே யூனியன் பிரதேச சட்டம் எந்த ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது டாமன் டையு தாத்ரா நாகர் ஹவேலி இந்த யூனியன் பிரதேசங்கள் வந்து இருக்கிறது இல்லையா இந்தியாவில் இந்தியாவில் இப்போதைக்கு தற்போதைக்கு மொத்தம் ஒன்பது யூனியன் பிரதேசங்கள் வந்து இருக்கிறது இந்த ரெண்டு யூனியன் பிரதேசங்களையும் இணைக்க மத்திய அரசு திட்டமாக தீட்டியுள்ளது எனவே யூனியன் பிரதேச சட்டம் எந்த ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று அறுபத்தி மூன்று எழுபத்தி மூன்று ஐம்பத்தி மூன்று என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதற்கான சில நபர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு தான் இந்த யூனியன் பிரதேச சட்டம் என்பது கொண்டு வரப்பட்டது விளக்கம் தற்போது யூனியன் பிரதேசங்கள் எண்ணிக்கை ஒன்பதாக உள்ளது என்ற செய்தியும் இப்போது இது வந்து ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டால் இந்த ரெண்டு எதுவுமே ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டால் எட்டாக குறைவதற்கான வாய்ப்பானது இருக்கிறது என்ற செய்தி நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அண்மையில் தான் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் மாநிலமானது இரண்டு யூனியன் பிரதேசங்களாக உருவாக்கம் செய்யப்பட்டது என்ற செய்தி நமக்கு தெரியும் இல்லையா அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி அடுத்ததாக இந்தியாவின் மிக இளம் வயது நீதிபதியாக பொறுப்பேற்க உள்ள மயங் பிரதாப் சிங் எந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் இந்தியாவின் மிக இளம் வயது நீதிபதியாக பொறுப்பேற்க உள்ள மயங் பிரதாப் சிங் எந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் உத்தரப்பிரதேசம் குஜராத் மத்திய பிரதேசம் ராஜஸ்தான் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இதற்கான சிலநபர்கள் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் இவர் பார்த்தோன்னா வந்து ஜெய்ப்பூரை சேர்ந்த இவர் இருபத்தி ஒரு வயதில் நீதிபதி தெரிவில் வெற்றி பெற்றுள்ளார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அடுத்ததாக அண்மையில் எந்த நாட்டில் கர்ப்பிணிகள் மாற்றுத்திறனாளிகள் ஓரின சேர்க்கையாளர்கள் அரசு பணியில் நியமனம் செய்ய தடையானது விதிக்கப்பட்டது அண்மையில் எந்த நாட்டில் கர்ப்பிணிகள் மாற்றுத்திறனாளிகள் ஓரின சேர்க்கையாளர்கள் அரச பணியில் நியமனம் செய்ய தடையானது விதிக்கப்பட்டது இந்தோனேஷியா பாகிஸ்தான் ரஷ்யா வடகொரியா அதற்கான சிறைநபதில் இந்தோனேஷியா என்பது சிறைநபதலாக இருக்கிறது அடுத்ததாக இ விதான் திட்டத்தின் கீழ் தமிழக சட்டப்பேரவை காகிதம் இல்லாத டிஜிட்டல் சட்டப்பேரவையாக மாற உள்ளது எனவே இந்தியாவின் முதல் காகிதம் இல்லாத டிஜிட்டல் சட்டப்பேரவை எது இ விதான் திட்டத்தின்படி தமிழக சட்டப்பேரவை காகிதம் இல்லாதாக மாற்றப்பட இருக்கிறது எனவே இந்தியாவின் முதல் காகிதம் இல்லாத டிஜிட்டல் சட்டப்பேரவை எது ஜார்க்கண்ட் கேரளா குஜராத் இமாச்சல பிரதேசம் இதற்கான சிறந்த பதில் இமாச்சல பிர
எம்கி நாற்பத்தைந்து ரக கடற்படை துப்பாக்கிகள் வந்து இந்த நாட்டிலிருந்து வாங்கப்பட இருக்கிறது நம்ம தெரியும் அப்பாச்சி ரக ஹெலிகாப்டர் அப்படின்னு நம்ம வந்து அமெரிக்காவிலேருந்து வர போயிங் நிறுவனத்திலிருந்து வந்து வாங்குகிறோம் ரஃபேல் என்பது நம்ம வந்து ஃப்ரான்ஸ் கிட்ட வந்து வாங்கிட்டுருக்கோம்னு தெரியும் அதே மாதிரி எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ராக ஏவுகணைகளை நம்ம எங்கேருந்து வாங்க போகிறோம் ரஷ்யா கிட்ட வந்து வாங்க போகிறோம் இல்லையா அது மாதிரி பல்வேறு ஏவுகணைகளிலேருந்து எங்கேருந்து வாங்குகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி கேள்விகள் ஆல்ரெடி கேட்கப்பட்டிருக்கு அதனால் இந்த கேள்வி எனக்கு கேட்கப்பட்டிருக்கு இதற்கான சில நபதல் அமெரிக்காவிடமிருந்து எம்கே ரக கடற்படை துப்பாக்கிகள் வந்து இந்தியா வந்து வாங்க உள்ளது அடுத்ததாக ஃபார்ச்சூன் அமைப்பின் ஆண்டிற்கான வணிக நபர் என்ற பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ள நபர் யார் ஃபார்ச்சூன் அமைப்பின் ஆண்டிற்கான வணிக நபர் என்ற பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ள நபர் பில்கேஸ் சத்யநாதல்லா சுந்தர் பிச்சை ஜெயஸ்ரீ உள்ளால் பில்கேஸ் சத்யநாதல்லா சுந்தர் பிச்சை ஜெயஸ்ரீ உள்ளால் என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதற்கான சிறந்த பதில் சத்யநாதல்லா என்பதுதான் சிறந்த பதிலாக இருக்கிறது இப்பட்டியலில் இந்திய வம்சாவளியினை சேர்ந்த மூவர் வந்து இடத்துல வந்து இடம்பெற்றிருக்கார்கள் இந்த சத்யநாதாலா வந்து இருக்கார் இல்லையா மைக்ரோசாஃப்டோட சிஇஓவாக இருக்கார் அடுத்ததாக இந்த மற்ற ரெண்டு பேர் யாருன்னா இந்த அஜய் பங்கா மற்றும் ஜெய்ஸ்ரீ உள்ளால் இவங்க இரண்டு நபர்கள் வந்து அந்த பட்டியலில் வந்து இடம்பெற்றிருக்கிறார்கள் அடுத்ததாக ஐஎஸ்எஸ்எஃப் உலகக்கோப்பை இறுதி போட்டிகள் நடைபெற்று வரும் இடம் என்ன ஐஎஸ்எஸ்எஃப் உலகக்கோப்பை இறுதி போட்டிகள் நடைபெற்று வரும் இடம் என்ன ரியோடி ஜெனிரியோ ஹங்கேரி சிட்னி புட்டியன் இதற்கான சில நபதில் புட்டியன் சீனாவில் வந்து அமையப்பட்டுள்ள அந்த புட்டிய நகரத்தில் தான் நடைபெற்று வருகிறது இந்த ஐஎஸ்எஸ்எஃப்போட விளக்கம் என்னென்னா இன்டர்நேஷனல் ஷூட்டிங் ஸ்போர்ட் ஃபெடரேஷன் என்பதாகும் இதோட தலைமிடம் முனிச்சில் அமைந்துள்ளது ஜெர்மனி நாட்டில் இருக்கிற இந்த முனிச்ச என்ற இடத்துல தான் இதோட தலைமையகம் என்பது அமைந்திருக்கிறது இந்த ஐஎஸ்எஸ்எஃப்போட தலைமிடம் ஆல்ரெடி கேட்கப்பட்டிருக்கு அதனால் அதை தெரிஞ்சு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இதுதான் இருபத்தி மூன்று நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கான முக்கியமான மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின் நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் நேற்று தினம் வந்து நம்ம ஒரு மூன்று கேள்விகள் வந்து முன்வைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த கேள்வி நான் திரும்பவும் முன்வைக்கிறேன் உலகிலேயே மிகப்பெரிய மின்னணி கழிவுகளை மறுசுழற்சி செய்யும் மையம் அமைந்துள்ள நாடு எது வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் இ வேஸ்ட் ரீசைக்ளிங் சென்டர் என்பது எங்கு அமைந்துள்ளது இரண்டாவதாக இதுவரை மாநில பட்டியலிருந்து பொது பட்டியலுக்கு மாற்றப்பட்ட துறைகள் என்னென்ன எப்போது மாற்றப்பட்டது நமக்கு தெரியும் ஸ்டேட்டு லிஸ்ட்டு சென்ட்ரல் லிஸ்ட்டு அப்படி கன்கரண்ட் லிஸ்ட் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா மூணு இருக்கு இதில் மாநில பட்டியலிருந்து பொது பட்டியலுக்கு மாற்றப்பட்ட துறைகள் என்னென்ன எப்போதும் மாற்றப்பட்டது மூன்றாவதாக அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபை அரசியலமைப்பை ஏற்றுக்கொண்ட போது அதில் கழுத்திட்ட உறுப்பினரோட எண்ணிக்கை என்ன அரசியலமைப்பு நிர்ணய அரசியல் அப்போ நிர்ணய சபை என்று ஒன்று உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் அதோட முதல் கூட்டம் எப்போது ஆர தொடங்கியது இதெல்லாம் நீங்கள் வீடியோ வந்து படிச்சுருப்பீங்க அரசியலமைப்பை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நாளாக கருதக்கூடிய இருபத்தி ஆறு நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பதில் பார்த்தோன்னா எத்தனை உறுப்பினர்கள் வந்து அதில் வந்து கையெழுத்திட்டு இருப்பார்கள்ன்றது தான் கேள்வியாக கேட்கப்பட்டிருக்கு இந்த மூன்று கேள்விக்கும் நீங்கள் விடையை வந்து கொடுங்க இதற்கான விடை மற்றும் விளக்கம் வந்து இன்றைய தினத்தில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய அதாவது இருபத்தி ஏழு நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதுக்கான நம்ம லைவ் டிஸ்டில் நம்ம வந்து பார்க்கும்போது அதை பற்றின விடியோவும் விளக்கமும் கொடுக்கப்படும் என்று தெரிவித்துக்கொண்டு மீண்டும் சந்திப்